ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಮಣಿಕಂಠ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗ್ದಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗ್ದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಏನು ಏನು ಓದಾಗ್ದಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಪದವಿ ಯಾವುದು ಪದವಿ ಬಿ ಕಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿ ಎಆರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಐವತ್ತೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಐವತ್ತೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ಹೌದು ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ ಅದು ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ
ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ಓದ್ವಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ಓದ್ವಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ವೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗತಾ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಜೆನೂ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗದು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಳದು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ದೆ ಇದ್ರಿಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಿಂದಾನೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಜುಲೈ ಗಂಟಾನು ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಜುಲೈ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೈವ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಆಗಂಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ ಓದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಅವರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಆ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗು ತುಂಬಾ ಓದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಓಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಇಸ್ವಿ ಇಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಸರ್ದು ಸುಂದರೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅವಾಗವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸರ್ ಅದು ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸರ್ ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆತರ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನುಕೂ
ಎರಡ್ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಫ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಬರ್ಕತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನು ಓದ್ವೆ ಸಂಜೆನು ಓದ್ವೆ ಸರ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತಾ ಐದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫಾಲೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕುಟ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಏಯ್ಟಿ 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 ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಆತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಣಿಕಂಠ್ ಅವರೇ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸಿದ್ಧತೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಸಿ ಆರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಣಿಕಂಠ ಅವರೇ ಪೇಪರ್ ನ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ಕತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅದೇ ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕಳ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕಳ ಚಾನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಹಾಕತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಮೊದಲು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದ ಮೆಂಟಲ್ ಅವರು ಅವರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಏನು ಒಂದ್ ತ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅವ್ರೆ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದು ಐದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಅದೇ ಓದ್ತಿದೆ ಸಂಜೆನೂ ಅದೇ ಓದ್ತಿದೆ ಅದ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಆ ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಓದಕ್ ಬಂದಿರೋರು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಓದಕ್ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ಓದಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಿ ಸಿ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಓಕೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿಕಂಠ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ